ഇത്തരം പ്രതിഭകളോടൊത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുത്ത ഒരു പിന്നെ ടീമിൻ്റെ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ ജീനിൽ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി ജനിച്ച എൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് ഇത്രയും നല്ല പാട്ടുകൾ സമ്മാനിക്കും എന്ന് എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം സത്താർക്കാട മകൾ പാടിയ പാട്ട് കേരള ജനതയിൽ ഭക്തി ഗാനത്തിൻ്റെ ഫീൽ അറിഞ്ഞ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഹൃദയത്തിനകത്തുകൊണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല എൻ്റെ മക്കളടക്കം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ മക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആ കുഞ്ഞ് മോളന്റെ ശ്രേയ ആ ശ്രേയ കുട്ടിയടക്കം അവളെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേയ കുട്ടി പാടിയ പോലത്തെ പാട്ടുകൾ മുത്തൂന മോള് പാടിയ പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും അധികം പാട്ട് സത്താർക്കാന മോള് പാടിയ പാട്ടുകൾ നബിയെ കുറിച്ച് പാടിയ മതിലാണ് എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നോ എൻ്റെ മോളും ഇതേപോലെ അത് ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് അബദ്ധവശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഫ് ചെറുതായിട്ട് മോളുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പാടാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൂളാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ തനിയെ നിങ്ങൾ ഉള്ളു അല്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ പാട്ട് വന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ അതാണ് ഒരു ഔട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രുതി ഇന്നത് പോയി അല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കും അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ പറയുള്ളൂ എനിക്കത് കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും എനിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം അവിടെ ധരുതി പാടുന്നത് ഈ സത്തർക്ക് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആസ്വദിക്കുക പാട്ടിനെ പാടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലവാരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുക പാട്ടുകാരൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഉള്ളർത്ഥങ്ങൾ എന്താണോ ആ നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനറി ഞാനിപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ആവേശം എൻ്റെ മുഖത്ത് പറയാൻ വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ ആ കൗമാരം ആ യൗവനമൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആ സമയത്തുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ തരത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ വളരെ മെടുക്കനായതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ ജീനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നത് നല്ല രസമായിട്ട് മോള് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മധുരഗാനം വരുന്ന ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പാടി പിന്നെ കൂടുതൽ എനിക്ക് രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് അത് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ അൻവർ തന്നെ ചെയ്ത അതെ അൻവർക്കാണ് പുഞ്ചിരി തൂകും പൂമതിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട് രണ്ടു വരി പുഞ്ചിരി തൂകും പൂമതിയെ അങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ സുനീർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുനീർ പാടാൻ സുനീറിനും മോൾക്കും കൂടി പാടണമെന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ചേണ്ട രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുറെ ആശയങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാട്ടിന് മെയിലോ വേർഷൻ ഞാൻ ഇടാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം അവനൊരു ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഇനി വേറൊരാൾ പാടണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ പാട്ട് മക്കത്ത് പുത്തുള്ള മുന്താര അത് ഭയങ്കര രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ് മദീനത്ത് പോകണം റസൂലിനെ കാണണം മക്കത്ത് അതോടൊപ്പം ഒരു പാട്ടിന് വേണ്ട കാവ്യ ഭംഗി ഭാഷ അതെന്റെ അടുത്ത് പാട്ട് ഇറങ്ങി കമ്പോസിങ് ഒക്കെ എല്ലാം വരികളും ഒക്കെ ആ രണ്ടു പാട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും സർക്കാർക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ എനിക്കിങ്ങനെ മോളി ഇങ്ങനെ പാടി അങ്ങനൊരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഫോൺ വിളികളുടെ ഒരു പ്രവാഹം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചന്ദർക്ക ആദ്യം ഇന്ത്യ പാടണം എന്ന് പറയാൻ ഞാനില്ല ഏത് പാടിക്കൂടെ വാട്സപ്പില് മറയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ മീൻസ് എനിക്ക് സഭാകമ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു ചുണ്ടോണങ്ങലും കൈ നടക്കലും എപ്പോഴും വാട്സപ്പില് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എസ് ആർ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പത്തൻപത് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവും വലിയൊരു പിന്നെ കെട്ടിടം അത് ഓഫീസ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വലിയൊരു സമുച്ചയം ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ആകെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൊബൈലും സത്താർക്കയും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായ നമ്മളെ മോശം സംഘമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മൊബൈലിനകത്ത് ഈ ജോലിക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മള് ഒരാളെ ഒരു പേര് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഉള്ള എന്താണെങ്കിലും അത് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പറ്റിക്കാനല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം തന്നെ എന്റെ ഫോണിൽ സേവ് ആണ് എല്ലാവരും ഒരു വിളി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്താണ് ഈ ഫോൺ ഈ പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണിലും വാട്സപ്പില് ഫുൾ ടൈം ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ രാത്രി ഒരു ഏഴു മണി തൊട്ടോ എട്ട് മണി വരെയും പിന്നെ പത്ത് മണി തൊട്ട് രണ്ടു മണി വരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും തലവേദന അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷറഫ് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി വഴിയായിരുന്നു റൗഫിനെ പരിചയപ്പെടും യൂട്യൂബിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മോസിൻ മോസിൻ വന്നു മോസിനാണ് ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ സുപ്പി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെവി വല്ല പഞ്ഞീറ്റി വെക്കണോന്ന് മാത്രമല്ലാരും ചേരുന്ന ഒരു എസ് ആർ മീഡിയ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റാൾ പട്ടാളമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ് നിങ്ങൾ അച്ചു തന്നെ അതിന്റെ വേറൊരു കാര്യത്തില് സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യത്തില് സത്താർക്കനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് ചിലത് കോമഡി ആയിട്ടും ചിലത് സീരിയസ് ആയിട്ടും ചില അത്ഭുതത്തോടെ ഒക്കെ എന്നോടും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളോടും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എടാ പിന്നെ പോർക്കെ എടാ മുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എടാ മോനെ ഈ പ്രയോഗം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരോടും നിങ്ങളെക്കാളെ താഴെ ഉള്ളവരോടും മേലുള്ളവരോടും ഒക്കെ വരുന്ന ഇത്രയും ഡീപ്പായ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ വെക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയല്ലോ നമ്മളുള്ള സഹസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ആരെയും വെറുക്കാത്ത ഒരു മനസ്സ് വരുന്ന നടക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ ഇത് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ശീലിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് വാപ്പ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സത്യമാണ് അതുപോലെ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പരമാവധി വേദനിപ്പിച്ച് പരമാവധി നിങ്ങൾ എത്ര മാന്തുമ്പോഴും സാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തടവ് നടത്ത് പിന്നെയും വ്രണപ്പെടുത്തിയ ആളുകളോട് പോലും ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് എനിക്കൊന്നും കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണലി എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ആളുകളോട് അത്ര പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരു സാധിച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവരുടെ മുഖത്ത് അഥവാ തിരിച്ച് നിങ്ങളോടൊരു സഹകരണം മനോഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് നിരാശപ്പെടാതെ അവിടെ നിന്ന് അവരോട് ലോകം പറയാൻ കഴിയുന്നത് മാഷാല്ല വലിയ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നാളെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങളിപ്പം ബാപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പ്ലസ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സത്തർക്ക പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേര് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഗുരുനാഥൻ നമ്മുടെ ഉള്ളാടം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരും വഴിയാണ് ബന്ധമായത് അപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ മൂവാറ്റൂർ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കയറാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനായിരിക്കും അന്ന് അവന്റെ ഉപ്പാപ്പാടെ അടുത്തും ഇരിക്കലും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരും ഒക്കെ ജോലി കളഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അപ്പോ ഉപ്പാപ്പ എന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ നീ ഒന്ന് കഴിച്ചില്ല രാമം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്ത് തരും ഏർ ആ ഭക്ഷണം എന്റെ എനിക്ക് എടുത്ത് വായിലേക്ക് വെച്ചേരും അങ്ങനെയൊക്കെ അത്ര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ജനിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് ഈ പേര് ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടി എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കൂടാതെ ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്റെ മഹാന്മാർക്ക് മാത്രം ദീർഘവീക്ഷണ പ്രവചനങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ദ്വാ പൊരുത്തം തണലൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ആത്മീയതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൃദയശുദ്ധി ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണതയോട് കൂടി കൊണ്ട് കൊണ്ടിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധിയോ അല്ലെ ശുദ്ധികളോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ഷുബ്ധനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കൂടായിട്ടാണ് പിന്നെ മറുപടി കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു നേരെ മുഖാമു
എന്നിട്ട് പോലും അഫ്സല് കയറിയ രണ്ടു പേര് പാടി എന്റെ അടുത്ത് അടിപൊളി പാട്ടാണല്ലോ ചാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അവ പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വിളിച്ചേക്കണം അപ്പൊ വിളിക്കുമ്പോ നല്ല പാട്ട് ആ മധുര മാമ്പഴങ്ങളെ രണ്ടു പാട്ടുണ്ട് അതില് ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ എന്റെ പാട്ടുകളിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരുപാട് പാട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകളിൽ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള പാട്ടാണത് ഇതുപോലെ മധുര അതുപോലെ നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു മാബിലിനൊക്കെ എഴുതി അതിലെ നമ്മളെ ഓർക്കണ്ട വേറൊരു ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ജലീൽ കെ ബാവ സുധാംശു ഉദയ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ആ എന്തായാലും വഴിയ ഓർമ്മ വരുന്നു എന്തായാലും ഇവരുടെ ഒക്കെ മികച്ച സൃഷ്ടികൾ പാടാൻ കഴിയുന്ന മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം പിന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ജലീൽ കിടെ പേര് ജലീലിന്റെ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഒരു ഒതുങ്ങിക്കൂടി പാട്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമല്ലേ എന്ന് തോന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഇതിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇതിലോ ഒന്നും അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് അല്ല അത് നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴും വേഗം എഴുതി ഇങ്ങനെ തരും നമ്മുടെ വടക്കേ മലബാറിന്റെ പലഹാരങ്ങൾ പോലെയാണ് ജലിൽ കെ ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ആ കവിയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലിറിക്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പഴയ കാലത്തിന്റെ കരിവളപ്പൊട്ടും സുറുമയും കൺമഴിയും ഒക്കെ എല്ലാ പുള്ളിയുടെ പാട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സുഗന്ധം അത്ര മണക്കുന്ന തൊപ്പിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അത് കിട്ടും കിട്ടും അത്ര സുഖമുള്ള വരികളൊക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഴിവാണ് അപ്പൊ എന്റെ എസ് ആർ മീഡിയക്ക് വേണ്ടി പാടിയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത പാട്ടുകളിൽ സത്രക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ആഷറാണോ എന്നറിയില്ലേ അതിന്റെ മ്യൂസിക് എഴുതിയേക്കുന്ന ആഷറാണോ ലിറിക്സ് ആഷറായിരിക്കും നമ്മുടെ അയ്യോ വരിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താ ചിരിക്കും മറ്റേ നമ്മുടെ മിലേനിയം ചെയ്തേക്കുന്ന പാട്ടാണ് എനിക്ക് എന്നും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഫീലാണ് അവന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കണ്ടാലും അവനെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അവന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ആശുപത്രി ഞാൻ ആശുപത്രി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും തീരൂല തീരൂല കാരണം അത്രയും നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനം നമ്മൾ കാണുമ്പോ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നു സീസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിൽ പിന്നെ എന്റെ എഴുത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭക്തിഗാനങ്ങളും മറ്റുള്ള ഒക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഞാൻ ചെയ്യും പലപ്പോഴൊക്കെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിനല്ല ഇത് എനിക്ക് സ്വയം സന്തോഷിക്കാനാണ് നമ്മളൊരു ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പാനീയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാളെ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അതിന്റെ ഒരു നിർഗതി ഒരു വീട്ടുകാരിയുടെ നിർഗതി എനിക്ക് എന്റെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് കേരള ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും എപ്പൊ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആകെ പറയാ നമ്മുടെ നൂറിലാലമില്ല ഞാൻ മാലിക്കുന്ന പാട്ട് വാഴ്വിൽ വിജയം നീ തേടുന്നു വാഴ്ത്തി സ്തുതി ഗീതം പാടുന്നുവോ തീരെ വൈകാതെ നേരോർക്കണം തീരും മുമ്പേ നിൻ കടം തീർക്കണം അള്ളാഹു എനിക്ക് അത് ആ സമയത്ത് ഷബീറായിരുന്നു എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അതുപോലെ നമ്മളെ മൂന്നുപേര് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് രോമം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്ര എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊറേ കൊറേ പാട്ടുകളുണ്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നീ ഓരോ പാട്ട് പാടിയാൽ ഞാൻ പറയും അവിടെ ഇത് ഭയങ്കര ഒന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ എന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് 
സർക്കാരുടെ വർക്കിൽ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പാട്ടിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് വരികൾ പാടി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ നെയ്ത്തൊരീണം ചുണ്ടിൽ ചേത്ത നാണം മൊഞ്ചിൽ തീർത്ത കമറ് അതിനകത്തൊരു വരി വെയിൽ വേവിച്ച മണ്ണിൽ കുളിർ നേദിച്ച മേഘമി ഇടം നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കഥകള് പലതവണ മാറി വന്ന് അതുപോലെ ഈ പാട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ സി ഡി കല്യാണ സി ഡികൾ ഇറങ്ങൂലേ എല്ലാത്തിലും പെണ്ണും ചെറുക്കിന്റെ സംഭവമാണ് കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ആള് തന്നെ മാനസം ചായം തൂകി കനവിലൊരു മായാരൂപം കാവ്യമെഴുതി കാരണം നീ കാരണം നീ കാരണം നീ രാത്രിയുടെ മൗനം മാറ്റി രാക്കിളികൾ പാടും നേരം പകലെന്ന പോലെ നെഞ്ചും പാറിയൻ കാരണം നീ കാരണം ജോസിയായിരുന്നു കാരണം നീ എന്റെ വൈഫ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് എപ്പോഴും വരുമ്പോ പറയാ ആ പാട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് പാടി വിടാൻ പറയാട്ടോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരക്കും ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് ഓടുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ സന്തോഷം എന്തായാലും നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചില കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അനുഭവത്തിലും ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സത്തർക്കാൻ അറിയുന്ന സത്തർക്കാനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫോണിലൂടെയെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും എസ് ആറിന്റെ നാമം അറിയാവുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുള്ള വാക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണെന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിട്ടത് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ രണ്ടാമത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന കുറഞ്ഞ കലാകാരന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലാസൃഷ്ടികളുടെ സൃഷ്ടമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി എസ് ആർ മീഡിയയുടെ സത്താർക്ക് ഉണ്ടാവും എസ് ആർ മീഡിയ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പുതിയതും പഴയതും എന്നൊന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ എസ് ആർ മീഡിയ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അണിയേറ പ്രവർത്തകർ സഹപ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കലുകാർ പ്രചരിപ്പിക്കലുകാർ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യ